La profession des conseillers en gestion de patrimoine indépendant, les fameux CGPI, se porte bien. C'est clairement le ressenti qu'ils ont exprimé au travers de l'enquête de cette cinquième édition du baromètre du marché des CGPI que BNP Paribas Cardiff a fait avec TNS Sofres. Cette enquête a été réalisée, c'est important de le souligner, entre le 23 mai et le 10 juin. 86% des CGPI, les fameux conseillers en gestion de patrimoine indépendant, estiment que leur profession se porte bien. Ce point est en nette augmentation depuis deux ans, résulte en fait d'un ensemble d'items positifs et qui s'améliorent. Le premier point, c'est l'amélioration de la collecte brute qui est en hausse pour un CGP sur deux et stable pour un sur trois, ce qui fait que 90% d'entre eux ont une vision stable avec un biais haussier. Le deuxième point, c'est la stabilisation de l'amélioration de leurs revenus financiers. Donc 76% d'entre eux soulignent, c'est important, soit une stabilité, soit même une amélioration. Cela aussi donne confiance. Troisième point, je crois qu'il est important de souligner la reprise graduelle du recrutement qui pour aujourd'hui 23% d'entre eux devenait une réalité en hausse de 7 points sur la situation il y a deux ans. Enfin, un point très important, c'est la captation de nouveaux clients pour pratiquement 9 CGPI sur 10. Dans 8 cas sur 10, les CGPI précisent que le patrimoine financier, c'est-à-dire hors immobilier de leurs clients, a augmenté en 2010. Ces résultats sont, sont très directement liés à leur travail, à la compétence des conseils qu'ils amènent et à la valeur ajoutée apportée par leur profession. Au final, c'est donc assez justifié que même pour 3 sur 4, 75% des CGPI ils aient une vue assez optimiste de l'avenir et que cette profession soit effectivement devenue aujourd'hui incontournable dans la gestion du patrimoine. Il est important de souligner qu'il est bien normal et extrêmement légitime que les clients insistent sur le besoin d'être accompagné, surtout en période de crise, dans des moments troublés, où l'environnement économique, fiscal se complexifie et devient instable. La pédagogie, la prise de recul avec un interlocuteur de confiance, compétent et stable, sont des éléments clés. Les CGPI soulignent ces points depuis des années. La qualité de la valeur de la relation qu'ils ont, avec leurs clients qu'ils ont su établir et entretenir est vraiment un point déterminant. Au premier rang des atouts, je citerai sans hésiter la disponibilité et la stabilité des interlocuteurs. Ce sont deux points particulièrement déterminants dans les moments complexes et difficiles. Les CGPI ont fait le choix de la proximité et de la valorisation de la fidélité avec leurs clients. Le choix de favoriser en fait la fidélité, de donner de la valeur à leurs clients. Valoriser la fidélité, c'est important dans les moments difficiles. Ils évitent ainsi de se disperser et font au final très bien, avec compétence, ce pour quoi ils ont été choisis. La profession des conseillers en gestion de patrimoine indépendant a face à elle de multiples défis, de nombreux challenges, très différents, mais disons-le clairement, elle a aussi les moyens de les relever. En premier lieu, l'adaptation à une réglementation qui se complexifie, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur l'exercice même de la profession. À titre d'exemple, l'encadrement du titre de CGP, pour une meilleure valorisation, une meilleure reconnaissance du métier. Un autre exemple, les débats posés par la révision de la directive européenne MIFID et les conséquences sur leur rémunération. D'une façon globale, l'évolution du cadre réglementaire est une chose positive, euh, utile, bien comprise, mais qui constitue quand même un ensemble de contraintes administratives, parfois lourdes, du temps, pour des CGPI qui sont avant tout des entrepreneurs proches de leurs clients et à la tête de cabinets de petite taille. Autre challenge, le recrutement de nouveaux clients, l'évolution de la part de la facturation aux honoraires, dans l'ensemble de leur facturation, la diversification, notamment vers la retraite, la prévoyance, des sujets nouveaux qui commencent à poindre, la dépendance, la complémentaire santé, sont autant de challenges connus ou qui émergent, qui pour certains ont déjà été engagés depuis des années 
mais qui sont toujours d'actualité et manifestement encore devant nous pour un certain temps.